欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。缺席两周再回归，杨子萌探路透流出，红发梦回家有儿女。汪峰定律虽迟必到，七月初发布了下月开演唱会的消息，结果在七月整月中接连大瓜相继爆出，各种明星桃色新闻一件接一件的被曝光。耗时八月。由大女主戏份修改成男主戏的《清簪行》，是杨紫与舆论风波中的男艺人共同出演的一部古装剧。当然，电视剧因为这些意外原因可能受到影响，但是综艺节目却完美避过了风波。已经连续两周没有出现在《萌探探探案》节目中的杨紫，终于又回归了。这个节目虽然才是第一季，但是固定嘉宾已经深入人心了。杨子由于档期冲突，连着缺席两周。一起看综艺的小伙伴都期盼着杨子回归。不要心急，本周杨子就能再次回归《萌探》啦。这一期化身迪士尼公主，再次出发寻找线索。看着身着公主服的样子，天真烂漫的样子，还真是讨人喜欢呢。除杨子回归之外，观众肯定看到了杨子的妈妈宋丹丹女士。他们不是亲母女，却在荧幕展示出了如亲母女一般的亲情。这么说法，相信不会有观众反对。九十零零后的两代人，谁的童年不是跟着下雪、流星、下雨一起度过的呢？这三个名字都是在哪里出现的呢？当然是曾经火到不可收拾的家庭情景喜剧《家有儿女》中的三位小主人公啦。原本在这一期已经梦回家有儿女了，导演吴桐感觉还是不够劲爆，可能要直接来一期真的家有儿女了。作为沉浸式 IP 推理综艺节目，吴桐导演可以这么操作，是不是这样操作的，需要等节目播出后才能知道。不过现在光凭借一张路透图就引起了网友热议，网上流传了杨子在录制蒙探时的造型。是一头红发非主流造型，这份造型是曾经《家有儿女》中经典的荧幕形象，所以很多人猜想，可能蒙探会有一期是以《家有儿女》这个 IP 来开展创作的。如果真的是《家有儿女》的 IP 探案剧，那可真是梦回童年了。网友们也纷纷期待张一山回来吗？要真是一期《家有儿女》的 IP 推理。大概率导演会邀请当年的主创吧。如今宋丹丹已经来捧场了，张一山作为杨子的圈内最好姐弟，来下场子又岂非难事？杨子不愧为当红小花旦，新剧未播鲜活，网友实名建议他出演。去年夏天有一部剧可谓是刷爆了朋友圈，那就是《亲爱的，热爱的》。要说当时这部剧有多么火，看看如今的李现就知道。在实现这部剧之前，估计很多少的人知道李现，但如今的李现已经是娱乐圈的顶流。最大的原因就是这部《亲爱的，热爱的》太火了。当然，也有很多人说这是杨子的功劳。如果没有杨子担任女主，还突出不了李现的特点。杨子是一步一个脚印的脱颖而出。曾经去翻看杨子以前的作品，以前和现在可以说是完全不一样。他真正的冲破自己是香蜜沉沉烬如霜，可以说是这部剧才是真正的一线明星。以后他可以说是国内最吃香的女明星，星途璀璨，畅通无阻了。由于自己已经是当红小花旦了，所以他的每一部作品自然会受到网友们的关注。这就要提到他的新剧《乔家的儿女》了。这部作品是由小说改编。主要讲述的是乔家几个子女的人生故事，剧情自然是有很多看点的。不过，人们还是很关心里面的主演。根据媒体的爆料，这部作品的男主为王一博，女主就是杨紫，两人也是首次合作拍摄电视剧。王一博也是当今娱乐圈的顶流，他跟肖战、李现、张若昀被誉为娱乐圈四大顶流，人气自然是不用多说的。加上杨子的人气也非常高，所以这两人的强强联手也备受大家的期待。
，导致这部戏还没有开播就被亮相了。据说这部作品将在今年四月份开始拍摄，除了几位主演之外，还会有一些实力演员的加盟，比如说郭京飞、王凯等等。光是看阵容就可以预料出这部作品很有可能火爆全网了。当然，目前杨紫和王一博还没有承认是否是乔家的儿女，男女主角，或许只有等到开机当天才知道结果了。但不管如何。杨子都是很受期待的那一个。杨子到底有多么火，口碑多么好？看看接下来这部剧的拍摄就知道了。由于这次疫情给大家的生活造成了很大的影响，为了能够让大家更能够感受到一线工作者的辛苦，广电总局已经宣布要去武汉拍摄一部关于疫情的电视剧，请到的也是国内著名的编剧六六。此前，六六也通过微博证实了自己将担任这部作品的编剧，而男女主角都还没有定。就在大家纷纷猜测的时候，杨子担任女主的呼声可以说是最高的。据悉，这部作品应该跟去年的国庆档电影《我和我的祖国》有些类似，都是由几个小故事组合而成的。当然，这也需要请到演艺圈许多实力明星的加盟才能够撑起这部电视剧。杨子自然就在讨论之中了。这部如今定的名字叫《在一起》，想要描述的就是在疫情期间，大家需要共同努力才能够打赢这场疫情防卫战的故事。如果杨子真的能够入选，那他扮演的角色自然也是大家所关注的地方。从杨子的外形和以往的表演经历来看，他既可以演医护人员，又能够饰演平民老百姓。知音杨子的戏路实在太宽了，很少有他驾驭不了的角色，所以让杨子担任某个故事的主演也是实至名归的。这次疫情可以说是牵动每一个人的心，作为公众人物的杨子做出了表率，此前给疫情捐款高达五十万元。即使是这样，他还遭到了某些网友们的诋毁和谩骂，显然这是一种不良的风气。束手无措之下，杨子才用一则声明来维护了自己的权利。网络不是法外之的，这个月开始，国家已经开始要对网络平台的环境进行整顿。相信整顿了之后，对于明星的诋毁与谩骂应该要好很多了。毕竟他们也没有做什么坏事，反而在做一些善举。如果说做善举都能够被诋毁的话，只能够说人心叵测了。希望拍成一部高质量的电视剧，以此纪念所有在这次疫情中做出贡献的突出人物和医护人员，还有在各个岗位上默默奉献的平凡的人们，把他们的无私奉献、大爱情怀淋漓尽致地展现出来，正能量的东西才能缔造永远的史诗。特殊时期的特殊题材，全国性的大救援，高度的大团结。这次让世界真正见识到了中国速度和中国力量。如果影片拍得好，说不定会冲向世界。届时，杨子要是能够在其中，那他确实可以被称为当家小花旦了。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。